నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్ కి స్వాగతం ఇవాళ మనం చర్చించుకోబోయే కరెంట్ అఫైర్ బ్రెయిన్ వాషింగ్ సార్ అక్కడ గ్రీన్ వాషింగ్ అని ఉంది సార్ మీరు బ్రెయిన్ వాషింగ్ అంటారేంటి మీకు కలిగి అనిపించట్లేదా అని వెల్ అఫ్ కోర్స్ నాకు తెలుసు ఇవాళ మనం చర్చించుకోబోయే కరెంట్ అఫైర్ టాపిక్ గ్రీన్ వాషింగ్ అనే కానీ మీకు బ్రెయిన్ వాషింగ్ తెలిస్తేనే మీకు గ్రీన్ వాషింగ్ అర్థమవుతుంది సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ లెట్ మీ టెల్ యూ టుడేస్ కరెంట్ అఫైర్ టాపిక్ ఈస్ గ్రీన్ వాషింగ్ బట్ ఫస్ట్లీ విల్ టాక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ బ్రెయిన్ వాషింగ్ ఉదాహరణకి ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉన్నారు అనుకుందాం ఆ హస్బెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో తనకు ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు సో బేసిక్గా ఇద్దరు వీళ్ళిద్దరు ఒకటే ఇంట్లో ఉంటున్నారు అంటే దే ఈజ్ అ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు తమ్ముడి యొక్క భార్య అన్నయ్య భార్య మీద చాడిల్ చెప్పడం మొదలుపెట్టింది ఎవరికి ఆ అబ్బాయిల యొక్క అమ్మ నాన్నలకి సో మెల్లిమెల్లిగా ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు ఆ విషయాన్ని నమ్మేశారు సో మొదటి కొడుకు ఎవరైతే ఉన్నారో సో తన యొక్క వైఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో తను మంచిది కాదు చెడ్డది అని వాళ్ళు నమ్మేశారు మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళని తిట్టడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళని కుటుంబాన్ని నుంచి వేరు చేశారు కానీ కుటుంబాన్ని నుంచి వేరు చేసిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే అసలు అయిన మంచివాళ్ళు వాళ్లే అసలు చెడ్డవాళ్ళు ఎవరు అంటే ఆ రెండో కొడుకు యొక్క భార్య అని వెల్ ఇక్కడ వాళ్ళ కుటుంబం పరిస్థితి మనం పెద్దగా అనలేజ్ చేయట్లేదు కానీ ఆ వైఫ్ ఏదైతే వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ని చేసిందో దాన్ని ఏమంటారు బ్రెయిన్ వాషింగ్ అంటారు అంటే వాళ్ళ బుర్రని మొత్తం కడిగేసింది వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు వాళ్ళు మంచివాళ్ళు కాదు వాళ్ళ ప్రవర్తన బాగా ఉండదు ఇది అది అది ఇది అని మొత్తం సర్వనాశనం శంకరాభరణం చేసింది వాళ్ళ బ్రెయిన్ అంతా అది బ్రెయిన్ వాషింగ్ ఇది మనందరం జీవితంలో ఎప్పుడప్పుడు ఎక్కడక్కడ చూసే ఉంటాం వినే ఉంటాం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఉంటాం ఆల్మోస్ట్ అదే ట్రాక్ మీద ఉండేదే ఈ గ్రీన్ వాషింగ్ మనకి ఏదో చేస్తున్నామని చెప్పి వాళ్ళు ఇంకేదో చేసేస్తున్నారు సో వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ టాపిక్ లెట్ ఎస్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ వాట్ ఈస్ గ్రీన్ వాషింగ్ ఇది ప్రపంచానికి మేలు చేసేదా చెడు చేసేదా లేదు ఎవరు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం అసలు ఇంతకీ ఈ గ్రీన్ వాషింగ్ అనే అంశం వార్తల్లోకి ఎందుకు వచ్చింది లెట్స్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ రీసెంట్లీ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్రటరీ జనరల్ హ్యాస్ వాండ్ ప్రైవేట్ కార్పొరేషన్స్ అంటే ప్రైవేట్ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని టు డెసిస్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ గ్రీన్ వాషింగ్ అండ్ మెండ్ దేర్ వేస్ విత్ ఇన్ ఇయర్ అని చెప్పి యుఎన్ సెక్రటరీ జనరల్ చెప్పారు ఇక్కడ చిత్రపటంలో మీరు యుఎన్ సెక్రటరీ జనరల్ని గమనించవచ్చు ఈయన పేరు యాంటోనియో గ్యూటరస్ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి ఏదైతే ఉందో దానికి అధ్యక్షులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఈయన ఈయన ప్రైవేట్ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చారు మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏదైతే గ్రీన్ వాషింగ్ని చేస్తున్నారో అది చాలా పెద్ద తప్పు దీనికి మీరు భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడైనా పోయిందేమీ లేదు మీకు ఒక్క సంవత్సరం గడువు ఇస్తున్నాను ఈ సంవత్సరం లోపల మీ విధానాలని మార్చుకోండి అని ద జనరల్ హ్యాస్ ఆల్సో డిరెక్టెడ్ టు సెటప్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ గ్రూప్ సోల్లీ టు లుక్ ఇన్ టు దిస్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఈ ప్రైవేట్ సంస్థలు నిజంగానే గ్రీన్ వాషింగ్ అనేది ఆపుతున్నాయా లేదా వాటికి సంబంధించి బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తున్నాయా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఒక స్పెషల్ కమిటీని కూడా వాళ్ళు బయటాయించారు ఇప్పుడు మీకు వచ్చే ఆబ్వియస్ డౌట్ ఏంటో నాకు తెలుసు సార్ మీరు గ్రీన్ వాషింగ్ కరెంట్ అఫేర్ అని చెప్పి బ్రెయిన్ వాషింగ్ చెప్పారు మమ్మల్ని బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తారు ఇంతకీ గ్రీన్ వాషింగ్ అంటే ఏంటో మాకు తెలియదు మాకు దాని గురించి చెప్పండి ముందు అని వెల్ నో ఈజ్ ద టైమ్ టు నో అబౌట్ దాట్ వాట్ ఈస్ green washing the term green washing was first used in 1986 by j westerworld who was an american environmentalist and researcher gurtu pettukondi deeni chaala mandi environmentalist an antaru ledha environment antaru but vaaduka bhasha lo dani yokka rules mari poya ippudu dani andaru kuda environment an pilustunnaru so don't get confused so ee j westerworld ane athanu 1986 lo for the first time ee word ni upayogincharu green washing anedi green washing is the practice in which firms and governments mark all kinds of activities as climate friendly manam prasthutam gamaninchinataithe mana paryavaranam chuttu ta kuda kalushyam ekkuga undi mana bhoomi sarigga ledu vaataranamlo maarpulu jarugutunnayi ani cheppi idi cheyali adi cheyali anta kuda haritanga undali everything has to be green ani cheppi anta kuda eco friendly climate friendly green 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 antu anni chotla anni kapilu adhe cheppestundi బట్ ద పాయింట్ ఏంటంటే నిజంగా ప్రతి కంపెనీ కూడా గ్రీన్గా చేయట్లేదు నిజంగా ప్రతి కంపెనీ కూడా ఈకో ఫ్రెండ్లీ అవ్వట్లేదు నిజంగా ప్రతి కంపెనీ కూడా పర్యావరణానికి మేలు చేయాలి పర్యావరణానికి మంచి చేయాలి అని ఆలోచించట్లేదు బట్ ఈవెన్ దెన్ దే ఆర్ సెయింగ్ ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు నేను చెడ్డవాడిని అనుకోండి కానీ నేను ప్రతిరోజు వచ్చి నేను మంచివాడిని నేను మంచివాడిని నేను మంచివాడిని అని చెప్పాను అనుకోండి మేబీ నేను మంచివాడిని కాకపోవచ్చు అప్పటికి కూడా బట్ జనాలు నమ్మడం మొ
ఆ ప్రాక్టీస్ ఏదైతే ఉందో దానిని గ్రీన్ వాషింగ్ అంటారు ఎలా అయితే లేనిది చెప్పి బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తారో అలా పర్యావరణానికి మేలు చేయకపోయినా మేలు చేస్తున్నాం అని చెప్పి గ్రీన్ వాష్ చేస్తారు ఎందుకంట యాజ్ సంథింగ్ దట్ వుడ్ లీడ్ టు ఎమిషన్స్ రిడక్షన్ ఆర్ అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ ఎమిషన్స్ మామూలుగా అయితే పర్యావరణాన్ని కాపాడాలి రిమెంబర్ పర్యావరణంగానే నాకు తెలుసు మీరు అంటారు అరే బాబు వీడు మళ్ళీ మొదలెట్టాడు రా నాయన పర్యావరణం అని చెప్పి మీరు ఒక విషయం జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ దట్ వీఆర్ హియర్ టు లివ్ మన ఒక్కళ్ళం బ్రతికితే సరిపోదు అలా అయితే నేను నా జీవితాన్ని బతికేస్తాను మీరు మీ జీవితాన్ని బతికేస్తారు అయిపోయింది కిస్సా కథం బట్ దట్స్ నాట్ ద పాయింట్ మనం మన భవిష్యత్తుని గురించి కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మనం మన ఫ్యామిలీలో ఉన్న పిల్లల గురించి ఎంతైతే కేర్ తీసుకుంటామో మరి వాళ్ళు బతికే ప్రపంచాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోకపోతే లాభం ఉంది వాళ్ళని బాధ్యతగా పెంచి వాళ్ళకి అన్ని ఫెసిలిటీస్ కల్పించి మనం బికాస్ మీరు అన్నీ ఇచ్చారు వాళ్ళకి విద్య ఇచ్చారు ఆస్తి ఇచ్చారు మంచి ఆరోగ్యమైన సదుపాయాలు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అన్నీ చేశారు బట్ చుట్టూ ఉన్న పర్యావరణం బాగాలేదు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు అప్పుడు మిమ్మల్ని తిట్టుకుంటారు అరే బాబా ఇవన్నీ ఇచ్చే ముందు పర్యావరణాన్ని సరిగ్గా చూసుకుంటే అయిపోయింది కదా అని నో హియర్ యూ కెన్ సి ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ గ్రీన్ వాషింగ్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ద పబ్లిక్ ఆర్ ఇన్వెస్టర్స్ విత్ మిస్లీడింగ్ ఆర్ అవుట్ రైట్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే తప్పుడు సమాచారాన్ని ఇవ్వడం ఎవరికి పబ్లిక్కి ప్రజలకైనా ఇవ్వచ్చు లేదా ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన ఇన్వెస్టర్స్కైనా సరే తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు ఇస్తున్నారంట ద ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీస్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ఉదాహరణకి కోకోకోలా అనే కంపెనీ ఉంది లెట్ మీ టెల్ యూ కోకోకోలా అని చెప్పడానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది దట్ యూ విల్ ఫైన్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ ఎ లేటర్ పార్ట్ సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ కోకోకోలా కంపెనీ కూల్ డ్రింక్స్ తయారు చేస్తుంది ఆ విషయం మనందరికీ తెలుసు కానీ కోకోకోలా కంపెనీ ఏదైతే ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తుందో అసలు దానివల్ల ఎవ్వరికి ఏ ప్రాబ్లం లేదు పర్యావరణానికి అసలు హాని లేదు అనుకో వాళ్ళు చెప్పడం మొదలు పెట్టారనుకోండి సో టెక్నికల్గా అప్పుడు వి సే దాట్ కోకోకోలా ఈజ్ డూయింగ్ గ్రీన్ వాషింగ్ అని వాళ్ళు అలా ఎందుకు చేస్తున్నారు ఆబ్వియస్గా వాళ్ళ యొక్క ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో పబ్లిక్లో అది పాడవకూడదు అని మెనీ ఆఫ్ దీస్ క్లెయిమ్స్ ఆర్ అన్వెరిఫయబుల్ మిస్లీడింగ్ ఆర్ డూబియస్ అంటే వాళ్ళు మేము ఏదైతే పర్యావరణానికి అసలు హాని కలిగించట్లేదు అని చెప్తున్నారో దాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి లేదు బికాస్ వాళ్ళకే తెలుసు ఆ ప్రొడక్ట్ని వాళ్ళు ఎలా తయారు చేస్తున్నారు అని వైల్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ బూస్టింగ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ ఏ కంపెనీ అయితే చెప్తుందో డెఫినెట్గా వాళ్ళ ఇమేజ్ని పెంచుతుంది ఎందుకు వాళ్ళ సమాజంలో అదే ఇమేజ్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వీఆర్ గుడ్ వీఆర్ డూయింగ్ గుడ్ మేము మంచి చేస్తున్నాం పర్యావరణం కాపాడుతాం పర్యావరణం కాపాడుతాం పర్యావరణం కాపాడుతాం అరే ఎంత మంచి కంపెనీ రా పర్యావరణాన్ని కాపాడుతుందంట మనం ఖచ్చితంగా వెళ్ళి ఇలాంటి కంపెనీ ప్రొడక్ట్సే పర్చేస్ చేయాలి అన్న భావన వాళ్ళలో కలిగించేలా చేస్తున్నది దే డూ నథింగ్ ఇన్ ద ఫైట్ అగేన్స్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ బట్ ఎవరైతే ఆ పర్సన్ ఆ ప్రొడక్ట్స్ కొంటున్నారో వాళ్ళకి తెలియదు ఏంటంటే బాబు నువ్వు ఈ కంపెనీ కాకపోతే ఇంకో కంపెనీ ప్రొడక్ట్ కొనొచ్చు కానీ వాడు నిన్ను మోసం చేసి పర్యావరణాన్ని నాశనం చేస్తున్నాడు అదే పర్యావరణంలో నువ్వు బ్రతుకుతున్నావు ఈ రోజున ఢిల్లీ నగరంలో ఏదైతే గాలి ఉందో అది ఎంత కలుషితంగా ఎంత టాక్సిక్గా ఉంది అని అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వెల్ అండ్ టు స్మోకింగ్ సిక్స్టీ సిగరెట్స్ అడే ఒక మనిషి రోజుకి అరవై సిగరెట్లు తాగితే ఏ విధంగా అయితే లంగ్స్ పాడవుతాయో ఢిల్లీలో ఒక్క రోజు మనం గాలి పిలిస్తే అంత సిగరెట్ తాగినట్లు లెక్క సో జస్ట్ ఇమాజిన్ ద సినారీ ఓవర్ దేర్ ఫ్యూచర్లో ఈ పరిస్థితి ఇంకా విషపూరితంగా ఇంకా భయంకరంగా ఇంకా ప్రమాదకరంగా తయారయ్యే అవకాశం కాదు కదా ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఆ సిచ్యువేషన్ సెవరల్ మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఆయిల్ జెయిన్స్ లైక్ షెల్ అండ్ బీపీ అండ్ కోకోకోలా హ్యావ్ ఫేస్డ్ అక్యూజేషన్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ వాషింగ్ ఇక్కడ మీరు లిస్ట్ని గమనించవచ్చు వీళ్ళందరూ గ్రీన్ వాషింగ్కి స్టాలవర్డ్స్ అనమాట అంటే ఇప్పటివరకు ఆల్రెడీ గ్రీన్ వాషింగ్ చేస్తూ దొరికిపోయిన కంపెనీలు అండ్ రిమెంబర్ వీటిలో కొన్ని ప్రూవ్ అయ్యాయి కొన్ని ప్రూవ్ అవ్వలేదు దీస్ ఆర్ స్టిల్ అక్యూజేషన్స్ అలానే మనం కూడా కన్సిడర్ చేద్దాం బట్ ఈవెన్ దెన్ అక్యూజేషన్ రావడానికైనా సరే ఒక కంపెనీని అక్యూజ్ చేయొచ్చు రెండు కంపెనీలు చేయొచ్చు ఇన్ని కంపెనీలు ఎవడైనా ఎందుకు అక్యూజ్ చేస్తారు బట్ వాట్ ఎవర్ జస్ట్ లుక్ ద కంపెనీస్ ఇన్నోసెంట్ క్యూరిగ్ ఐకియా విండెక్స్ హెచ్ఎండమ్ హెఫ్టీ రైనార్ క్వాన్ షెల్ యూనిలివర్ కేఎల్ఎం HSBC. ఇవన్నీ కూడా గ్రీన్ వాషింగ్ చేస్తున్నాయని వాటి మీద అక్యూజేషన్స్ ఉన్నాయి గ్రీన్ వాషింగ్ ఇస్ ప్రివలెంట్ అక్రాస్ అ హోల్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ సో ఏదో ఒక అంశానికి సంబంధించి ఉందా అంటే కాదు ఒకసారి ఇక్కడ మళ్ళీ మనం అనక్కి వెళ్తే ఈ హెచ్ఎండమ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ అ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ బట్టలు తయారు చేసే కంపెనీ
maybe at least by watching this video i hope that you get the cautiousness that we are literally harming the environment so let's make it normal let's make it clear in everyone's minds okay now coming back impact of greenwashing greenwashing presents a false picture of the progress being made on the climate change front pushing the world towards disaster while at the same time rewarding entities for irresponsible behavior mana enduku greenwashing gurinchi charchinchukuntaru ante ikkada moodu nalugu mukhyamaina vishayalane ఒకటి వాళ్ళు పర్యావరణానికి తప్పు చేస్తున్నారు రిమెంబర్ ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా సరే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ అబౌట్ రిలీజింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాళ్ళు పర్యావరణానికి నష్టం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను అనుకోండి నేను ఒకవేళ ఒక పాత బండిని ఉపయోగిస్తాను అనుకోండి ఒక ఇరవై పాత సంవత్సరాల క్రితం తయారు చేసిన ఒక బండిని ఉపయోగిస్తాను అనుకోండి టెక్నికల్గా ఏవైతే ప్రజెంట్ డే బళ్ళు ఉన్నాయో అవి తక్కువ పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తాయి యాజ్ కంపేర్ టు దట్ బట్ ఈవెన్ దే నేను అప్పుడు ఉపయోగిస్తే పొల్యూషన్ ఎక్కువ చేసినట్టు అవుతాను బట్ వాట్ ఎవర్ బి ద థింగ్ ఒకటి వాళ్ళు ఏదైతే పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో లేదా ఆ అంశానికి సంబంధించి తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మేము క్లైమేట్ చేంజ్కి తోడ్పడుతున్నాము అని చెప్పి మేము ఈకో ఫ్రెండ్లీ క్లైమేట్ ఫ్రెండ్లీ అని వాళ్ళే మెసేజ్ పబ్లిక్లోకి రిలీజ్ చేస్తున్నారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకో విషయం ఏంటంటే అలా జరగడం వల్ల కంపెనీ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్ రిలీజ్ చేసి వాళ్ళు మంచి పేరు తెచ్చేసుకుంటున్నారు మంచి పని చేసినప్పుడు మంచి పేరు రాకపోయినా పర్లేదేమో కానీ చెడ్డ పని చేసినప్పుడు మంచి పేరు అస్సలు రాకూడదు అయితే మీరు అనొచ్చు మరి ఎంతో తెలిసినప్పుడు ఎవరు ఏమీ చేయట్లేదా అని అగైన్ మనం ఏది చేయాలనుకున్నా ముందు వచ్చేది ఏంటిది ప్రాబ్లమే కదా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ రెగ్యులేటింగ్ ద ప్రాసెసెస్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ దట్ కెన్ పొటెన్షియల్లీ కట్ ఎమిషన్స్ ఆర్ సో మెనీ దట్ ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ ఇంపాసిబుల్ టు మానిటర్ అండ్ వెరిఫై ఆల్ సో ఈ పర్యావరణానికి నష్టం కలిగించకుండా ఆపగలిగే విధానాలు చాలా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు వాళ్ళు దేన్నని మానిటర్ చేస్తారు దేన్నని అసెస్ చేస్తారు నా ఇప్పుడు మీరు నన్ను అంటారు నాకు తెలుసు మాస్టారు ఇప్పటిదాకా ఏమో చేయలేదు అంటున్నారు ఇప్పుడు చేస్తారేమో ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటున్నారు ఏంటి మాస్టారు అంతే కదా మానవుడు ఎప్పుడు చేసినా అంతే అతివృష్టి లేదా అనావృష్టి ద ప్రాసెసెస్ మెథడాలజీస్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టు మెజర్ రిపోర్ట్ క్రియేట్ స్టాండర్డ్స్ వెరిఫై క్లెయిమ్స్ అండ్ గ్రాండ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఆర్ స్టిల్ బీయింగ్ సెటప్ అంటే వీటిని ఫైట్ చేయడానికి ఏవైతే వ్యవస్థలు ఉండాలో ఏదైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలో మనకి అది ఇంకా ప్రాపర్గా ఎస్టాబ్లిష్ కాలేదు ఆబ్వియస్లీ ఎవరికి వాళ్ళు పర్సనల్గా తీసుకుంటున్నారు తప్పితే ఎవరు కూడా ఒక హొలిస్టిక్ అప్రోచ్ తీసుకోవట్లేదు అందరికీ తరఫున ఒకళ్ళు ఆలోచించలేకపోతున్నారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆలోచిస్తారో అందరూ కూడా దానికి రియాక్ట్ అవుతారు దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు నాది ఒకటే ప్రాబ్లం అనుకోండి నేనే వాగుతాను మీరు అంతసేపు ఎవడరా వీడు అంటారు అదే ఒకవేళ రేపు అదే ప్రాబ్లం మీకు కూడా వచ్చింది అనుకోండి మీరు నా దగ్గరకు వస్తారు మన ఇద్దరం కలిసి ఫైట్ చేయడం మొదలు పెడతాం సో దాట్స్ హౌ థింగ్స్ వర్క్ అదే కదా ప్రాబ్లం అండ్ హౌ కమ్స్ వన్ మోర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ హౌ డస్ గ్రీన్ వాషింగ్ ఎఫెక్ట్ కార్బన్ క్రెడిట్స్ ఈ కార్బన్ క్రెడిట్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే డబ్బులు సంపాదించాలి అనే మైండ్ సెట్ ఎక్కువగా ఉంటారో వాళ్ళకి ఇది బాగా నచ్చుతుంది ఎ కార్బన్ క్రెడిట్ ఈజ్ అ క్రెడిట్ ఫర్ గ్రీన్ హౌస్ ఎమిషన్స్ రెడ్యూస్డ్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఈ కార్బన్ క్రెడిటింగ్ విధానాన్ని కార్బన్ ఆఫ్ సెటింగ్ అని కూడా అంటారు కొన్ని కొన్ని సార్లు కార్బన్ సీక్వెస్ట్రేషన్ అని కూడా అంటారు సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి మై ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది ఏంటిది ఇట్ ఈజ్ అ క్రెడిట్ క్రెడిట్ అంటే అరే నువ్వు మంచి పని చేశారా నీ క్రెడిట్ కూడా ఆ క్రెడిట్ కాదు డబ్బు క్రెడిట్ మనందరికీ బాగా నచ్చే క్రెడిట్ అదేం చేస్తుంది గ్రీన్ హౌస్ ఎమిషన్స్ ఎవరైనా రెడ్యూస్ చేసినా లేదు పర్యావరణం నుంచి ఒకవేళ వాటిని రిమూవ్ చేసినా దానికి మానిటరీ బెనిఫిట్ ఇస్తుంది అండ్ దట్ ఈస్ కార్బన్ క్రెడిట్ బై అన్ ఎమిషన్ రిడక్షన్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ క్యాన్ బి యూస్డ్ బై గవర్నమెంట్స్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్స్ టు కాంపన్సేట్ ఫర్ ద ఎమిషన్స్ దే జనరేట్ ఎల్సర్ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు అమెరికా ఉంది ఇండియా ఉంది అమెరికా ఈజ్ ఎ డెవలప్డ్ కంట్రీ ఇండియా ఈజ్ ఎ డెవలపింగ్ కంట్రీ ఇప్పుడు డెవలప్డ్ కంట్రీ ఆబ్వియస్లీ ఒక స్టేజ్ ముందుంది కాబట్టి వీళ్ళు పొల్యూషన్ ఎక్కువ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అని అనుకుందాం ఇండియా డెవలపింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి ఇంకా అంతగా పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేయట్లేదు సో ఇప్పుడు ఇండియా పొల్యూషన్ చేయకుండా ఏదైతే మిగిలిన అమౌంట్ ఉందో దానికి కానీ అమెరికా కొన్ని డబ్బులు ఇస్తుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే అది దోస్ దట్ కెనాట్ ఈజీలీ రెడ్యూస్ ఎమిషన్స్ కెన్ స్టిల్ ఆపరేట్ బట్ అట్ ఎ హయ్యర్ ఫైనాన్షియల్ కాస్ట్ అంటే ఇలా అని చెప్పి మనం ఏ కంట్రీని కూడా మీరు డెవలప్ అవ్వద్దు అని చెప్పట్లేదు దట్స్ ద మెయిన్ పాయింట్
బట్ ఒకవేళ ఆ దేశం ఎక్కువగా పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేయడం లేదు పర్యావరణానికి అంతగా మేలు చేయలేకపోతే నువ్వు ఎలాగో మేలు చేస్తున్నావు కదా అందుకు గాను నేను నీకు బెనిఫిట్ ఇస్తాను సో దట్ యూ కీప్ డూయింగ్ ద సేమ్ అట్లీస్ట్ నేను ఈ లోపల తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను బట్ అట్లీస్ట్ ఐ విల్ పే ఫర్ ద లాస్ విచ్ హ్యాస్ బిన్ ఆల్రెడీ డన్ సో ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ వన్ ఆన్ ద ఇన్ఫార్మల్ మార్కెట్స్ దేర్ ఆర్ నో క్రెడిట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ సచ్ యాస్ ఫర్ గ్రోయింగ్ ట్రీస్ ఫర్ ప్లాంటింగ్ ఎ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ క్రాప్ ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్స్ సో మీరు కార్బన్ క్రెడిట్స్ ని తెచ్చుకోవాలి అంటే మీరు ఇలా ఏ పని చేసినా సరే మీరు కార్బన్ క్రెడిట్ ఇస్తారు అది ఒక ఇండివిజువల్ అయినా చేయొచ్చు ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ అయినా చేయొచ్చు గవర్నమెంట్ అయినా చేయొచ్చు ఈవెన్ మీరు జస్ట్ చెట్లు పెంచినా సరే ఓకే నువ్వు ఎన్వైరన్మెంట్ కి మంచి చేస్తున్నావు కదా నీకు ఇది బెనిఫిట్ అండ్ దట్స్ కాల్డ్ కార్బన్ క్రెడిట్ ద క్రెడిట్స్ ఫర్ సచ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఆఫెన్ సర్టిఫైడ్ బై అన్అఫీషియల్ థర్డ్ పార్టీ కంపెనీస్ అండ్ సోల్ టు అదర్స్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇష్యూ ఈ కార్బన్ క్రెడిట్స్ ఎవరు ఇస్తున్నారు ఏ ఒక ఏజెన్సీ లేదు దానికి థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు దట్ ఈస్ బికమింగ్ ద మేజర్ ప్రాబ్లం సచ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ హ్యావ్ బీన్ ఫ్లాగ్డ్ ఆఫ్ ఫర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ డబల్ కౌంటింగ్ అంటే మనకి తెలుసు కదా ఎప్పుడైతే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారో ఆ పని వీళ్ళిద్దరూ కాకుండా ఒక మూడో వ్యక్తికి ఇచ్చేశారో ఇంకా అప్పుడు జరగనివన్నీ కూడా జరుగుతాయి అండ్ వన్ మోర్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ క్రెడిబిలిటీ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా ఆర్ బ్రెజిల్ హ్యాడ్ అక్యుములేటెడ్ హ్యూజ్ కార్బన్ క్రెడిట్స్ అండర్ ద క్యూటో ప్రోటోకాల్ ఈ క్యూటో ప్రోటోకాల్ ఏంటి పర్యావరణానికి సంబంధించి ఒక ఒప్పందం అనమాట అది క్యూటో అనే ప్లేస్లో జరిగింది కాబట్టి దానికి క్యూటో ప్రోటోకాల్ అని పేరు పెట్టారు ఇది జపాన్లో జరిగింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో విచిత్రం ఏంటంటే నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో వాళ్ళు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటే అది రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో ఇంప్లిమెంట్ అయింది మనం ఎంతసేపు ఇండియాలోనే డెవలప్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్స్ లేట్గా అవుతాయి అనుకుంటాం కదా ప్రపంచం మొత్తం అదే జరుగుతుంది అండ్ వాంటెడ్ దీస్ టు బి ట్రాన్సిషన్ టు ద న్యూ మార్కెట్ బీయింగ్ సెటప్ అండర్ ద ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరంలో ఈ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ జరిగింది సో దీనికి ఇది నెక్స్ట్ వర్షన్ అనమాట సో దీని ద్వారా ఏదైతే బెనిఫిట్స్ ఇండియా బ్రెజిల్కి రావాలో అవి ఇంకా కంప్లీట్గా రాలేదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ లోపల ఈ ఒప్పందం వచ్చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ బెనిఫిట్స్ని దీనికి మూవ్ ఆన్ చేయండి కంటిన్యూ క్యారీ ఆన్ చేయండి అని అంటున్నాయి ఈ కంట్రీస్ అన్ని కాకపోతే మెనీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ రెసిస్టెడ్ దిస్ క్వశ్చనింగ్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద క్రెడిట్స్ అండ్ క్లెయిమింగ్ దే డిడ్ నాట్ యాక్యురేట్లీ రిప్రజెంట్ రిడక్షన్స్ ఇన్ ఎమిషన్స్ ఇప్పుడు ఈ కంట్రీస్ కార్బన్ క్రెడిట్స్ తెచ్చుకున్నాయి అంటే వాళ్ళు పర్యావరణానికి మేలు చేశారు లెట్స్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇండియా బికాస్ మన దేశం అంటే మనకు చాలా ఇష్టం కదా సో ఇప్పుడు ఇండియా కార్బన్ క్రెడిట్స్ని తెచ్చుకున్నాం అండ్ లెట్ మీ టెల్ వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ కార్బన్ క్రెడిట్ ఒక్కటి రావాలి అని అంటే కనీసం వన్ మెట్రిక్ టన్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలి అంటే వన్ మెట్రిక్ టన్ ఆఫ్ కార్బన్ కంటెంట్ని ఆపాలి రిలీజ్ చేయకుండా అయినా అవి ఉండొచ్చు రిమూవ్ చేసినా పర్లేదు బట్ ఒక మెట్రిక్ టన్ని తీసేస్తే కార్బన్ ఎన్వైరన్మెంట్లోంచి అప్పుడు ఒక కార్బన్ క్రెడిట్ వస్తుంది అలా ఇండియా వరల్డ్లోనే వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ కార్బన్ క్రెడిటర్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అమెరికా అవ్వచ్చు బ్రిటన్ అవ్వచ్చు ఫ్రాన్స్ అవ్వచ్చు ఇలా చాలా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ ఏమంటున్నారంటే వీళ్ళు నిజంగా ఆ పని చేయలేదు ఇందాక గుర్తు ఇంకా థర్డ్ పార్టీ గురించి అర్చించుకున్నాం సో వీళ్ళు ఏవైతే కార్బన్ క్రెడిట్స్ తెచ్చుకున్నారో వాటిలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కార్బన్ క్రెడిట్స్ ఆర్ ఫేక్ అలానే వీళ్ళన్నీ తప్పుడు లెక్కలు చూపిస్తున్నారు తప్పుడు లెక్కలు చూపించి ఎక్కువ కార్బన్ క్రెడిట్లు మేము సేవ్ చేసామని చూపిస్తున్నారు వాళ్ళకి మేము ఎందుకు కూడా ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వాలి అని డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అంటున్నాయి and just a while ago as we were talking about india or brazil ikkada meer gamaninchochu this is world map india ikkada undi and this is brazil remember amazon forest kuda ee brazil lone undi now obviously mana eppudu ee topic discuss chesina mostly mana chevariki vachi chesedi enti optimism ni chupinchadam way forward corporations pursuing net zero targets must not be allowed to make ఫ్రెష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ పెట్రోల్ అవ్వచ్చు డీజిల్ అవ్వచ్చు ఈ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ మీద ఏదైతే మనం ఆధారపడుతున్నామో దాన్ని ఆపాలి ఎవరు ఆపాలి దట్స్ ద కీ పాయింట్ ఏ కంపెనీస్ అయితే మేము నెట్ జీరో టార్గెట్స్ కంటే అసలు మేము కార్బన్ని విడుదల చేయకుండా మా పనులు మేము చేసుకుంటాం అన్న లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నాయో వాళ్ళు ఇంకా ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ మీద ఆధారపడున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు ఆ నెట్ జీరో టార్గెట్ని అసలు ఎప్పుడు రీచ్ అవుతారు దిస్ ఈస్ సంథింగ్ లై
Bhutan okkate carbon ni release edlo. Remember, we are not even talking about carbon zero, carbon negative. They must also be asked to present short term emission reduction goals on the path to achieving net zero. Ante kevalam freshmen's jarago konda apadam okkate ka konda alane mere short term lo the emissions net least tagin chadan ke inya asnaro mark chappandi ani companies ke chappal. Corporations should also use offset mechanisms at the start of their journey to net zero status. So, while the other thing is that the other thing is offset mechanisms. Offset mechanisms can be in any which way. Simply, we have to grow forest because carbon sequestration is not Priority should be focused towards the creation of regulatory structures and standards to monitor greenwashing. And this is the same thing as infrastructure. Obviously, we are not responsible for it. We are not responsible for it. We are not responsible and we are never interested in taking responsibility. Manu, ever any question on Yes, sir, I will take the responsibility, sir. And Manu, Antam, Kani Manu, our tenure month on responsibility to use come. Antenu, Manajita Gurusman, this condi. Manu, day one, chala sincer gonto. Day two, chala sincer gonto. Day three, conchon taku gonto. Day four, inka conchon taku gonto. End of the time key, as a yemi lekunda, yakada sardias in one auto, yakada end in one autumn. This is the same thing. So, this is the same thing. This greenwashing is the same thing. This institution is the same thing. This 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 is the same thing. Remember, we have to do this. 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 So, we will go to some other things and we will go to some other things. But, we will go to some other things. We will go to some other things. We will go to some other things. We will go to the stock market, investments, real estate, properties. We will do this. It is absolutely good. It is nice. You are doing it. Clap, clap, clap. But, you are also doing it. Because, you are doing it. 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 That's why, you are doing it. You are doing it. You are doing it. If you have any questions, at least if you have any questions, you have a little consciousness of climate consciousness. You have to do a little bit of the work. If you have any questions, 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 at least, if you have a car or a bike or a bike, if you have any questions, if you have any questions, what are you doing? महाई तो कुछ इन स्पेस आउट में जाते हैं, but मी वाला पर्यावरण के चालम मंच जरूरत है। मेरे वक़्त लेको वंदरो पाय रिश्ते हैं तो गप्पा का जब कुंटा रखा था, मरी इधर नहीं जब कोट लेतो। Make sure you do good to the environment and remember इधर नाक कोड़ा वर्तिस तो है। इकट्ठे वाले करंट अफेयर एपिसोड मुगस तो है। मल्लिंग को रोजिंग को कत्ता करंट अफेयर एपिसोड लगा लो दम अपड़ वार को ये ग्रीन वॉशिंग का नहीं दे जा रख कर दो मिमल नहीं आवरू ब्रेन वॉशिंग कोड़ा चाहिए कौन ना जागरत का जोश करने अंटिल देन कीप वॉशिंग अपटेक जॉब्स दिस इज़ विवेक साइनिंग ऑफ